ஓகே கேட்குதா முட்லூருக்கு முன்னாடி அந்த லெஃப்ட் பைபாஸ் வந்து ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகி அந்த சைடில் டோல் தாண்டி வரும்போது ஓப்பனிங் அதாவது தெரியுது இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை அந்த பைபாஸ் என்ன பண்ணுது முட்லூரை கம்ப்ளீட்டாக பைபாஸ் பண்ணி முட்லூருக்கு வெளியில் நம்ம ஒரு பெண்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு மார்க்கெட்லாம் ஏரியா அந்த ஊரை தாண்டி நம்ம வெளில வந்த உடனே பூனிகிரி பைபாஸ் கிட்ட கொண்டு வந்து விட்டுடுது இப்போ இந்த ரோடு எங்கன்னா பூவனிகிரி பைபாஸ் நமக்கு பேரலாக ரைட் சைடில் பூவனிகிரி இருக்கு அந்த ரோடு இல்லாமல் இந்த ரோடு ஒரு காலத்தில் இந்த ரோடுக்கு வந்து இந்த ரோட்டில் பஸ் எல்லாம் போச்சுன்னா பூவனிகிரிக்கு போக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி ஓவரா பிரச்சனை நடந்து மக்கள்லாம் போராட்டம் பண்ணி ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த ரோட்டில் பஸ் எல்லாம் அதாவது மெயின் பஸ் எல்லாம் வந்து இது வழியாக போகாது எல்லாம் பூவனிகிரி போய் சுற்றிட்டு தான் வரணும் அப்படின்னு ரூல்ஸ் போட்டிருந்தாங்க இப்போ இப்போ காமன் ஆகிடுச்சு இப்போவுமே அந்த ரூட்டு பஸ்லாம் அப்படி தான் போயிட்டு வருது ஆனால் அந்த எஸ்சிடிசி லாங் பஸ்லாம் வந்து இந்த பூவனிகிரி பைபாஸ் தான் ஏன்னா பூவனிகிரி போய் சுற்றிட்டு திருப்பி சிதம்பரங்குள்ள வரத்துக்கு வந்து ஒரு லேட் ஆகிடும் இது வந்து பைபாஸ்னால் ஸ்ட்ரெயிட்டு நம்ம ஒரு சி மாரி அந்த பக்கம் போயிட்டு வரத்துக்கு பதில் இந்த பக்கமே வந்துடலாம் ஸோ இந்த ரோட்டில் இப்போ வரது பாருங்கள் இது தான் வந்து இன்னொரு இந்த பஸ் வேற ரொம்ப இந்த ரூட்டு பஸ்லாம் ரொம்ப தொல்லை பண்ணுறாங்க நிறுத்தி 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 எல்லா இடத்துலையும் ஓரமாக வேற நிறுத்த மாட்டாங்க வண்டிக்குள்ளே இது ரோட்டுக்குள்ளே நிறுத்திடுறாங்க இதோ இந்த பைபாஸ் ஒன்று ஏறுதா இது தான் நான் சொன்ன அந்த சைடு கொண்டு போய் விட்டுரும் இப்போ நம்ம யூஸ்வலான ரூட் எப்படி சீர்காழி போகிறவங்களுக்கு இந்த பூனிகிரி பைபாஸில் போய் ஒரு ஜங்ஷன் வரும் அந்த ஜங்ஷன்லேருந்து ரைட் எடுத்தோம் அப்படின்னா சிதம்பரம் பைபாஸை பிடிப்போம் அதுதான் ரூட்டு ஆனால் இதுக்கு மேலே இந்த பிரிட்ஜு மேலே ஏறிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிரிட்ஜ் அப்படியே ரைட்டு திரும்பிடும் ரைட்டு திரும்பி இந்த வயல்லாம் வழியாக அந்த சைடு ரோட்டில் கொண்டு போய் ஏறிடும் அதாவது சிதம்பரம் பைபாஸ் ரோடு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போய் பிடிச்சிடும் நமக்கு வந்து அது இனிமே ஈஸியாக இருக்கும் ஃபினிஷிங்கே இல்லை கார் டக்கு டக்குன்னு தூக்கி போடுது இந்த ரோடு இன்னும் முடியல இந்த பிரிட்ஜுமே இன்னும் முடியல இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வேலை ஸ்லோவாக தான் நடக்குது அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நடந்துச்சு அங்கே டோல் வேற ஓப்பன்லாம் பண்ணிட்டாங்க இன்னும் காசு வசூல் பண்ணல ஆல்மோஸ்ட் வேலைலாம் முடிஞ்சு அவங்களுக்கு வீடெல்லாம் கட்டி எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க எப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்களோ தெரியல வர வழியில் வேறு டிவிலாம் வச்சுருந்தாங்க அந்த சைன் போர்டெல்லாம் எல்சிடியாக போட்டு கோஸ்லோ அது மாதிரி ஹெல்மெட் போட்டுக்கோங்க சீட் பெல்ட் போடுங்க இதெல்லாம் நான் எப்போவுமே சீட் பெல்ட் போட்டுறது வண்டி ஏறணுன்னே சீட் பெல்ட் போட்டுறது இது எனக்கு என்னுடைய கொல்லி கோத்தர்கிட்டேருந்து வந்த பழக்கம் அவர் வண்டியில் ஏறி உக்காந்தோடனே சீட் பெல்ட் அவர் ஐ டுவெண்ட்டி வச்சுருந்தார் அப்போது ஐ டுவெண்ட்டியில் வந்து சீட் பெல்ட் போடலைன்னா ஒய் ஒய் ஒயின்னு அடிச்சுட்டே கிடக்கும் அதனாலேயே அந்த அடிக்கிறதுக்கு ப பயந்தே வந்து இது பண்ணிவிடுவாங்க சீட் பெல்ட்டை போடுவாங்க அவர் ஏறி உக்காந்தோடனே சீட் பெல்ட் போட்டு தான் அடுத்த வேலையே பார்ப்பார் அதனால் அவர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்ட பழக்கம் சரி வண்டிக்குள்ளே ஏறினோடனே நான் ஏறினோடனே போட மாட்டேன் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆனால் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சீட் பெல்ட் போட்டுருவேன் என் வண்டியில் வந்து அந்த சவுண்டெல்லாம் வராது நான் எப்போவுமே தப்பாக சொல்லிட்டேன்னா இல்லை இல்லை கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் தப்பாக தான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பைபாஸ் வந்து அது பைபாஸ் கிடையாது அது வந்து இந்த பிரிட்ஜு நம்ம பிச்சாவரம் போகிற பிரிட்ஜ் அது இங்கே ஒன்று போது பாருங்கள் இது தான் ஓ இது ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கோ சூப்பர் சிதம்பரம் போகிறவங்க லெஃப்ட் இறங்கிக்கணும் சீர்காழி போகிறவங்கலாம் நேரம் போகணும் வாவ் புது பிரிட்ஜு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஆ முதல பாலம்லாம் அங்கே இருக்குது இன்னும் தூரத்தில் இருக்குது இது வந்து நான் சொன்னால அந்த விக்ரவாண்டி அந்த சைடில் போய் ஜாயின் பண்ணி விடும்னு அந்த பிரிட்ஜு சூப்பர் இப்போ நம்ம நான் சொன்ன அந்த பிரிட்ஜு தான் இது இது எங்கே போகுதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் இந்த பிரிட்ஜு போன தடவை ஓப்பன் ஆகலை வேலை தான் நடந்துருந்தது இது எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படியே ரைட்டு திரும்பணும் திரும்பி நம்மளுடைய விக்ரவாண்டி விக்ரவாண்டி ரோடு தானே அது இஃப் ஐ எம் நாட் ராங் 
இல்லை விக்ரவாண்டி ரோடு இல்லை இன்னொன்று சென்னை ரோடு அது அங்கே போய் சேரணும் இங்கே என்ன போட்டு வச்சுருக்காங்க என்னென்னமோ ஆ ரோடு திரும்புது திரும்பிட்டே இருக்குது நம்ம அந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடு போனோன்னா சிதம்பரம் வந்துடும் சிதம்பரம் கோவில் இங்கே வந்து தெரியும் கோபுரம் தெரியும் ஓகே மூணு கோபுரம் தெரியுதா சூப்பர் இங்கே ரோடு திரும்பிடுச்சு ஸோ அங்கே சிதம்பரம் அந்த சைடு நம்ம சிதம்பரத்துலேருந்து ரைட் எடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த ரோடு வந்து நேராக போய் சிதம்பரம் பைபாஸ் ரோடை பிடிக்கும் சென்னை ரோடு இது எப்போ ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னு தெரில இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரோம் ஆனால் இந்த டிவைடர்லாம் நான் என்ன கவனிக்கிறேன் ரொம்ப ஹைட்டாக போட்டிருக்காங்க இந்த பேரிகேட் வச்சுருக்காங்க பாருங்க ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது டபுள் ஹைட்டாக இருக்குது நேஷ்னல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இங்கே ஏதோ செக் போஸ்ட் மாரி ஒன்று வைக்கிறாங்க சூப்பர் இங்கே ஒரு உள் ரோடு வேறு கட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அந்த அந்த ரோட்டை போய் சேர்றதுக்கு ஆ வெரி குட் இந்த வேலை முடிஞ்சிடுச்சு இது ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாள் ஆகும்னு நினச்சேனா ஏன்னா இது அந்த பாலத்துலேயே ரொம்ப தூரம் வரும் பாலத்துலேயே வந்து ஃபீல்டு வழியாக வந்துட்டு இருக்கோம் பட் இந்த வேலையை முடிச்சிட்டாங்க சீக்கிரமாக இப்போ இதனால் நமக்கு அங்கே சிதம்பரம் உள்ளே போகிற டிராஃபிக் எல்லாம் மிஞ்சி மிஞ்சிடும் யார் ராங் ரூட்டில் வருது சார் அந்த பக்கம் வரணும் இதுதான் ஒரு பிரச்சனை இந்த ரோடு ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகி மக்களுக்கு பழகிற வரைக்கும் ஒரே ரோட்டில் வந்துடுவாங்க நைட் டைமில் வரும்போது தான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வரணும் திருச்சி ஒன் செவன்டி மயிலாடுதுறை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சட்டநாதபுரம் தேர்ட்டி இந்த நைட் டைமில் வரும்போது கனாபினான்னு வந்துடுவாங்க ஒரு பாம்பு செத்து போயிருக்காரு அது ரோட்டில் இருந்துச்சு ஒரே ரோட்டில் வந்துடுவாங்க நைட்டு ஆக்சுவலாக அந்த சைடு தான் வரணும் ரெண்டுமே ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க பட் இந்த ரோட்டில் அடிக்கடி போகாமல் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணிவிடுவாங்க டக்குன்னு சரி இப்படியே தான் போகணும் போல இருக்குது இன்னும் முடியல போல இருக்குன்னு நினச்சி ராங் வேலில் பூந்துருவாங்க நைட் டைமில் வரும்போது மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக வரணும் கொஞ்சம் பழகிற வரைக்கும் இந்த பிரிட்ஜ் இன்னும் முடியல ஆனால் லைட்டெல்லாம் இன்னும் முடியல அது வரைக்கும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் ஓட்டணும் கொஞ்சம் சுத்த அதை சுத்துற மாதிரி தான் இருக்கு ஆனால் பெட்ரோல் இழுக்கும் ஆனால் டைம் மிச்சமாயிடும் ஏன்னா அங்கே சிதம்பரம் உள்ளே போய் அந்த ரோடு மோசமாக இருக்கும் அங்கே போய் சிதம்பரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ரைட் கட் பண்ணி இந்த ரோடு தான் பிடிப்போம் அந்த ரோடு இப்போ காட்டுறேன் இங்கே போகிற இடத்துல தான் அந்த ரோடும் வந்து சேரும் நம்ம போயிருந்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போய் அங்கே வந்து சேர்ந்துருப்போம் ஆனால் இப்போதைக்கு பைபாஸ் வழியாக இப்படியே வந்துடுச்சு போகும்போதும் ரிட்டர்னுக்கும் பாண்டி போகிறதுக்கு இந்த இடம் வழியும் வந்து இங்கே வந்து நம்ம பிரிட்ஜில் ரைட் எடுத்துடணும் ரைட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ரோடு புவனகிரி பைபாஸில் போய் சேர்ந்துடும் இந்த ரோடு வந்து இப்போ புவனகிரியிலேருந்து வருது புவனகிரி வருது அது அங்கேருந்து சென்னை போயிடும் இப்போ இந்த ரோடு எங்கே போகுது இது சிதம்பரம் பைபாஸ் இந்த சிதம்பரம் பைபாஸ் முடிகிற இடத்துல ஜிஆர்ஜிஆர் ஒன்று ஒரு ஜங்ஷன் இருக்குது நாங்கள் அடிக்கடி நிறுத்தி என்ன வாங்குவோம் திருப்பி ராங் ரூட்டில் வராங்க டூ வீலர் இதெல்லாம் கவனிக்காமல் விட்டோம்னா ரிஸ்க்கு நாங்கள் வந்து இந்த இது வாங்குவோம் கஷாயம் ஆடுதோட ஆடாதோட கஷாயம் அதெல்லாம் இங்கே ஒரு பேரிகேட் வச்சுருக்காங்க ஹெவி வெஹிக்கிள் இதுக்கு மேலே இப்போ ஏறக்கூடாதுன்னு இங்கே மேலே தெரியுதா இதுக்கு மேலே உள்ள வாகனங்கள் வந்து இப்போதைக்கு உள்ளே ஏறக்கூடாது ஏன்னா பாலம் இன்னும் வேலை நடந்துட்டுருக்கோம் ரிஸ்க்கு பாலத்துக்கு அதனால் சின்ன வண்டி மட்டும் தான் ஏறலான்னு விட்டுருக்காங்க இப்போ இந்த பாலம் ஏறுற இடத்துல தான் வந்து கீழேருந்து ஒரு ரோடு வந்து சேரும் அந்த சைடில் அந்த ரோட்டில் தான் இங்கே வந்து சேர்றவங்க முன்னாடி இவ்வளோ வருஷம் அப்படி தான் வந்து சேர்ந்துட்ருந்தோம் இப்போ தான் இது புதுசாக வந்திருக்கு சரி அவரே முதல்ல போட்டோம் அதுவும் ரோடு வருது பார் கீழ் வழியா போயிடுச்சு ரோடு க்ளோஸ்ட் இப்போ இது வந்து சிதம்பரம் பைபாஸ் அந்த ஜிஆர்ஜிஆர் வழிக்கும் போயிட்டு அங்கேருந்து ஆக்சுவலாக வந்து அந்த புத்தூர் தைக்கால் 
அதெல்லாம் உள்ளே பூந்துட்டு லைக்கா சிட்டி வந்து சீர்காழிக்குள்ளே ரோடு போவோம் ஆனால் அந்த பாலமும் வேலை முடிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா பிரமாதம் நமக்கு பாலத்தில் ஏற்றி விட்டு நேராக கொண்டு போய் நீ வெளில போடா சேர சீர்காழி பைபாஸை போய் பிடிச்சிக்கோ நீ எதுக்குள்ளேயே வரவானான்னு விட்டுருவாங்க ஆனால் இதெல்லாம் நமக்கு ஓசியில் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா கிடையாது எல்லாத்துக்கும் டோல் உண்டு எவ்ரி திங் கம் அட் அ காஸ்ட் காரணம் காரியமின்றி நடப்பதில்லை காஷ்மோராங்கிற மாதிரி பரவாயில்ல நம்ம டோல் கட்டினாலும் நமக்கு ட்ராவல் டைம் மிச்சமாகிடும் பத்து நிமிஷத்தில் நான் வந்து அந்த வண்டி கேட் அந்த ரயில்வே கேட்லேருந்து முட்லூருக்கு பத்து நிமிஷத்தில் வந்துட்டேன் முக்கால் மணி நேரம் ஆகும் டைம் எண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன் நார்மலாக எங்கேயுமே ரேஸ்லாம் பண்ணல எயிட்டியில் தான் அவங்க போட்டிருக்காங்க நான் எயிட்டியில் தான் வந்தேன் யூஸ்வலாகவே நான் ரொம்ப ஸ்பீட்லாம் பண்ண மாட்டேன் நமக்கு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரசிச்சுட்டே போனோம் அவ்வளோதான் அந்த ஜங்ஷன் வரைக்கும் எடுப்போம் அந்த அந்த முதல்ல பாலம் வரைக்கும் இருக்கலாம் விசேஷா அதுக்கப்புறமா பாஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ இருக்கட்டும் ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே இப்போ பாலம் தான் ஃபுல்லாக பைபாஸ் தான் இப்போ இது என்ன போட்டிருக்காங்க தஞ்சாவூர் ஒன் டுவெண்ட்டி கும்பகோணம் ரைட்டு திருமணமா செவன்ட்டி காட்டு மன்னார் கோயில் டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்ம நம்ம நேர இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நேஷ்னல் ஹைவே ஆஃப் இந்தியா பாரத் மாலா அப்படிங்கிற அந்த திட்டத்தில் தான் இது வருது பாரத் மாலா அப்படின்னா மாலை இந்தியா ஃபுல்லாக ரோடை வச்சு ஒரு மாலை மாரி போடுற ஒரு ப்ராஜெக்ட் இன்டர் லிங்கிங் எல்லா இடத்துலையுமே லிங்க் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் இதோடைய இன்னொன்று மெயினானது என்னென்னு நாகப்பட்டினம் போர்ட்டை லிங்க் ஆகும் போர்ட்டை லிங்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வர குட்ஸ் எல்லாமே அந்த போர்ட் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இவ்வளோ நாள் பெருசாக அந்த போர்ட்டுக்கு லிங்க் இல்லாதனால காரைக்கால் போர்ட்டு அதுவும் வந்து இப்போ லிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் விசேஷா கேமராமேன் கொஞ்சம் கேமரா தூக்கி பிடிங்க பார்ப்பான் ஆ கார் தான் வந்தது எல்லா இடத்துலையும் பேச்சர் போட்டிருக்காங்க நம்ம மாவீரனில் சொல்கிற மாரி யோகி பாபு சொல்கிற மாரி பேச் ஒர்க் பேச் ஒர்க் ரோடே ஓப்பன் பண்ணல அதுக்குள்ளே இவ்வளோ பேச் ஒர்க் சும்மா சொன்னேன் அது வந்து பாலத்தோடைய மேலே அங்கே அப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா என்ன காரணம்னு எனக்கு தெரில அந்த இடத்துல மட்டும் உடச்சி எடுத்துட்டு அங்கே மட்டும் தார் தான் போட்டிருப்பாங்க நிறையா பாலத்தில் கவனிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஏன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எனக்கு காரணம் தெரியாது இப்போது எங்கே வரோம் இது வந்து சிதம்பரம் பைபாஸ் ஆஹா இங்கே என்ன அந்த ரோடை இது பண்ணிட்டாங்க போன தடவைலாம் அந்த ரோட்டில் விட்டாங்க இப்போ என்னமோ டைவர்ஷன் போட்டு விட்டாங்க இங்கே எதுவும் வேலை நடக்குது போல் இருக்குது இங்கே ஒரு சூப்பரான பிரிட்ஜ் ஒன்று இருக்குது பெரிய பிரிட்ஜ் அந்த ஜங்ஷன் சிதம்பரத்துலேருந்து வெளில வரும் இந்த சிதம்பரம் பைபாஸும் போகும் அங்கே சீர்காழிலேருந்து வந்து சேர்கிற ரோடு அந்த மூணு இடத்துலையும் ஜங்ஷன் இடத்துல செம பிரம்மாண்டமான ஒரு பெரிய பிரிட்ஜ் இருக்காங்க அந்த பிரிட்ஜும் போன தடவை ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ என்ன ஆகுன்னு பார்க்கணும் இங்கே இங்கெல்லாம் இங்கெல்லாம் முன்னாடியே பைபாஸ் சிங்கிள் லைன்லாம் இருந்தது இப்போ திரும்பி எல்லாத்தையுமே உடச்சி எடுத்துகிட்டு கம்ப்ளீட்டாக சிமெண்ட்டாக சிமெண்ட் ரோடாக போட்டாங்க இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கிற இந்த இடத்துல தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துருந்தது ஒரு பெரிய இது வச்சு ட்ராலி மாரி வச்சு இங்கே தான் எல்லா பாலத்துக்கும் தேவையான சிமெண்ட்டு ஸ்லாபு அந்த வேலைகள்லாம் இந்த இடத்துல நடந்துருந்தது இப்போ அந்த இடத்துலையும் ரோடு போட்டு எடுத்துட்டாங்க ஒரு டூ இயர்ஸாக இதோடைய வளர்ச்சி அப்படியே பார்த்துட்ருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படி வந்து ஒரு சிங்கிள் லைன் ரோடை வந்து கம்ப்ளீட் நேஷ்னல் ஹைவேயாக எப்படி மாற்றுறாங்க அப்படின்னு நான் நான் சொன்ன பாலம் வந்துடுச்சு அதுவும் பாலம் ஏறுதா அது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு பாலம் அதில் லெஃப்டில் சிதம்பரத்துலேருந்து ரோடு வந்து சேரும் இப்போ நம்ம போகிறது சிதம்பரம் பைபாஸ் ரோடு அந்த சைடில் இதுலேருந்து சீர்காழிலேருந்து வர ரோடு வந்து சேரும் இது மூணு இங்கே ஓவர்டேக் பண்ணலாமா லைட்டு போடாமல் ஒரு லாரி நிற்குது ஏய் நம்மளை பார்த்தோன்னே லைட்டு போட்டாங்க நான் வண்டி எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு விஷயம் அந்த பாஸ் லைட் போட்டு வைக்கணும் அப்போ தான் இந்த பாலம் தான் சொன்னேன் 
இது மேலேருந்து உங்களுக்கு பார்க்குறதுனால ஒன்றும் பெருசாக தெரியல பட் கீழே போனோன்னா அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு இருக்கும் ஒரு அஞ்சாறு மாடி ஹைட்டுக்கு இருக்கும் அது செம பெருசு இது இங்கெல்லாம் ரோடு கண்ணா வேணும்னு இருக்கும் ஒர்ஸ்ட்டு ரோடாக இருக்கும் இந்த இந்த இடத்துல ட்ராவல் பண்ணுறதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆகிடும் ஆ ஆமாம் மரங்கள்லாம் அழிஞ்சு இந்த ஜிஆர் ஜிஆர் இப்போ தம்ம தூண்டுக்கு இருக்கு அந்த சைடு போகணுன்னாலே நம்ம அப்படி தான் வரணும் இந்த பிரிட்ஜ் மேலே ஏற முடியாது ஃபுல்லாக மருந்துகள்லாம் அழிச்சுட்டு இப்போ வந்து இது பண்ணிட்டாங்க இப்போ இங்கே தான் நான் சொன்ன முதலை பாலம் வரப்போகுது இங்கே தான் ஒரு செம இந்த பிரிட்ஜு அது அந்த சைடு என்ன போகணும் பிரிட்ஜு நம்ம தைக்கால்லாம் தாண்டி போனால் ஒரு பிரிட்ஜ் வருமே ரொம்ப தூரத்துக்கு கொள்ளிடம் கொள்ளிடம் பாலத்தோடைய ஒரு சிஸ்டர் சிஸ்டர் பாலம் அந்த பாலத்தோடைய இதுதான் இது ஆரம்பம் தான் இங்கே இப்போ வரப்போகுது இந்த பாலம் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா கொள்ளிடம் பாலத்தை பைபாஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அத்திப்பட்டையே காணாமல் போன மாதிரி ஒரு ஊரையே நம்ம பைபாஸ் பண்ணிட்டு நேராக கொண்டு போய் சீர்காழி பைபாஸில் இறங்கிவிட்டோம் முடியவில்லை என்று நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் இவங்க இப்படி மாற்றி மாற்றி விட்றத பார்த்தா எதுவும் முடியலைன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹா இங்கே வேறு பள்ளமாக இருக்குது வெறும் தம்மா துண்டு சிமெண்ட்டு மூட்டையை வச்சுருக்காங்க நைட் டைம்லாம் வந்தால் என்னத்துக்கு ஆகும் வெரி ரிஸ்கி ஒழுங்காகவே வைக்கல நான் அந்த பாலம் ஓப்பன் ஆகலை அதனால் இந்த வீடியோ சீரீஸை நான் சொன்னோன்னே ஆஃப் பண்ணேன் மிஸ்ஸா நான் சொன்னோன்னே ஆஃப் பண்ணேன் வெயிட் பண்ணேன் பாலம் இதோ இதான் பாலம் இந்த பாலம் தான் கொள்ளிடம் பாலத்தோடைய சிஸ்டர் பாலம் அது இன்னும் ஓப்பன் செய்யவில்லை அதனால் ஓப்பன் செஞ்சுட்டாங்கன்னா நான் அடுத்த தடவை எடுத்து போடுறேன் இப்போ இதோட மீதி எல்லாமே பார்த்தது தான் வேறு ஒன்றும் புதுசாக இல்லை இதுக்கு மேலே இருட்டும் ஆயிடுச்சு வீடியோ எடுத்தாலும் பெருசாக திரும்பாந்து தெரில ஏதாவது புதுசாக இருந்ததுன்னா அங்கே திருப்பி நான் ஸ்டாப் பண்ணி எடுக்கிறேன் இதோட இந்த வீடியோவை நிறைவு செய்வோம் வணக்கம்